ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ലോലി പോപ്പ് ലോലി പോപ്പിനെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പോപ്പി ആക്കി മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പിന്നെ റെസിപ്പി കാണാം ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും കാണുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അറബി കിച്ചൺ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും സഹകരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിക്കൻ പോപ്പി അത് ലോലി പോപ്പിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വല്പം വിനീഗറും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ചെറിയ ആ ചിറകിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ സ്കിന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാദാ മുളകും കൂടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കോൺ ഫ്ലോർ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഒരു കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി കേട്ടോ അതിന് ശേഷം സ്വല്പം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അകത്ത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അജനാമട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കളറ് ഒക്കെ നന്നായി ചേർക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിളക് പൊടിയിലൊക്കെ റോട്ടേസ്റ്റ് ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലും പിന്നെ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനി അങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ ഇടുന്നേക്ക് മുന്നേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് ചേർത്ത് നാരങ്ങ നീരിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ കേട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഏറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്റ്റൗ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മിനിറ്റ് അതിന് മേലൊന്നും പോകണ്ട നന്നായി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഹാർഡായി പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ചേർക്കട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തെടുക്കും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കോരി എടു മാറ്റുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ലോലി പോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോലി പോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂണോളം കോൺ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഒരു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അടുപ്പിന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം സ്വല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സോയാ സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ വെള്ളം വെള്ളം പഞ്ചസാരൊക്കെ ചേർത്തത് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 
എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ആ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നന്നായി നല്ലവണ്ണം അതിന് അകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റാം നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സൈന ഔട്ട് അറബിക് കിച്ചൺ